Yeah, good evening, my dear friend. So tell me, beta, audio and video both are clear to all of you. Yes, everyone, tell me, beta, audio and video both are clear to all of you. Yes, everyone, please tell me fast, beta, audio and video both are clear to all of you. Okay, so we are talking about computation circuit. Ki baat kar rahe the. We are having, beta, many types of computation circuit. Okay, for example, type A computation or class A computation, type B computation or uh, class B computation type C type D and so on. Okay, इसी में हम बात कर लेंगे बाद में type E and dot computation की. But uh, before starting the computation circuit बेटा type C. Again I want to tell you बेटा we have to like uh, we must have the knowledge of second order undamped system and as well as बेटा first order system. Okay. काफी मैंने आपको समझाने की कोशिश की in the basic computation uh, chapter. कि यार सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ टाइम कांस्टेंट व्हाट इज द सिग्निफिकेंट व्हेन जीटा विल बी जीरो ओके व्हाट इज द एडवांटेज व्हेन आर इन द कम्यूटेशन सर्किट बिलोंग्स टू जीरो तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली हमें कंसीडर करते हुए कम्यूटेशन सर्किट में आगे बढ़ना है तो आप सभी लोग एक बार बताइए बेटा ऑडियो एंड वीडियो को साथ क्लियर फिर मैं आगे करता हूं स्टार्ट ओके सो टाइम ए फिनिश बेसिक ऑफ कम्यूटेशन सर्किट फिनिश Type D, that is voltage commutation circuit with P by Q. Also, we have done. Now, in the today session, we are going to consider, my dear friend, type C commutation chopper or type C commutation circuit. Okay, इसी पे हम बात करने जा रहे हैं. Okay, so tell me fast, बेटा. Audio and video both are clear to all of you. ठीक है? तो आगे बढ़ा जाए. चलिए एक बार से starting करते हैं. और today session. So welcome to Gate at Twenty Four Seven. The series name is nothing but hard to read. Okay, so see. इस सीरीज में बेटा हम हर पॉइंट ऑफ़ व्यू से बात कर रहे हैं जिससे कि गेट आपके लिए आसान हो जाए ओके इसके साथ साथ मैं आपको अवगत करा दूं कि बेटा रहे सर संतर सर अनंत सर और लॉरेंस सर कौन जो चुके हैं हमारे टीम में तो उनका भी नाम मैं कल से यहाँ पे एक पीपीटी के फॉर्म में मेंशन कर दूंगा सो एवरी फैकल्टी आर गोइंग टू गिव अस बेटा बेस्ट कंटेंट ओके फ्रॉम दियर साइड तो आप सभी को सेशन में आके इन सभी फैकल्टीज से अपने अपने क्वेरी रिजोल्व करने चाहिए ओके इसके साथ साथ बेटा अगर मैं बात करूं सो वी हैव ऑलरेडी लॉन्स ओके गेट ट्वेंटी फोर बैच एंड गेट ट्वेंटी फाइव बैच एज वेल सो गेट ट्वेंटी फोर बाइलैंगल बैच के लिए बेटा यू कैन यूज माई कोड बाई फाइव जीरो थ्री ओके and after using this code you will get lot of benefit okay main fir se kehna chahunga beta aap se bahut sari cheeze hoti hain gate examination ko crack karne ke liye yahan pe na ek tarike se zabardasti ka ek rumor phaila ke aap kaam nahi chala sakte ho we have to face truth na behind the gate examination to agar hame baatein mein gate examination crack karna hai to thoda sa hame serious ho ke aap cheezon ko follow karna padega okay and for that definitely we are having one single platform is nothing but beta gate at 24/7 तो चलिए स्टार्ट करें टाइप सी कम्यूटेशन एक बार सभी लोग बताइए बेटा ऑडियो एंड वीडियो बता क्लियर फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूं मैं टाइप सी कम्यूटेशन सभी लोग स्टार्ट करिए बेटा बोलिए ऑडियो एंड वीडियो बता क्लियर बेटा टू ऑल ऑफ यू तो मेरे हिसाब से ऑडियो एंड वीडियो बता क्लियर आई चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा टाइप सी कम्यूटेशन में टाइप सी कम्यूटेशन बेसिकली क्या है अगर मैं बात करूं बेटा तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन जैसे टाइप ए कम्यूशन कम्यूटेशन क्या होता है बेटा नेचुरल कम्यूटेशन और वी कैन से रेजोनेंट कम्यूटेशन नेचुरल कम्यूटेशन तो नहीं बोल सकते हैं या आप बोल भी सकते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग एलसी बट इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बेटा तो कहीं ना कहीं हम इसे रेजोनेंट कम्यूटेशन बोल सकते हैं ओके टाइप ए हो टाइप ए हो तो एक बार शुरू किया जाए बेटा टाइप ए हो गया डी हो गया नाउ टाइप सी इज नथिंग बट बेटा कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन What is the meaning of complementary? Complementary commutation. In this case, my dear friend, we are having two SCR in the same circuit, and according to the need, we have to operate SCR T1 or T2. Okay. Now for the commutation, now we are using capacitor. So this charge capacitor will provide commutation. For the SCR T1 or T2 as well as beta will provide forward voltage for T1 and T2. So due to this reason, it is called complementary commutation. Due to this reason, my dear friend, it is called complementary commutation. So what is the purpose of this capacitor? It's nothing but to provide positive voltage for one SCR and negative voltage for another SCR. So one SCR will face kind of reverse mode due to this charge capacitor, and another SCR will face, my dear friend, forward blocking mode due to same charge capacitor. Okay. So this charge capacitor cannot be unipolarized. Okay. So here, beta, that capacitor, whatever you want to use. 
to design our type C commutation circuit, your capacitor must be capable to store charge from plus to minus or vice versa. It's also true, plus this side, minus that side. So we can charge this capacitor by either quality, okay? Like positive this side, then negative here, obviously. In opposite case, we have positive this side and negative that side. So such type of capacitor we have to use to design with a complementary commutation circuit. If I try, abhi tak sari points clear hai. Adi yaar, aap log na bolte hai, bol nahi ho. Bola kariye yaar. अगर आपको यही एनर्जी मेंटेन करवानी है उससे तो आपको बोलना पड़ेगा बेटा इस क्लियर अभी तक व्हाई दिस इज कॉल्ड टाइप्स की व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कैपेसिटर ओके ये पॉइंट है तो यार कम्युटेशन सर्किट में जब हम लोग आपस में बात कर रहे थे बेटा खास तौर से बेसिक्स ऑफ कम्युटेशन सर्किट में तो मैंने आपको ये बताया था यार कि एक चार्ज कैपेसिटर या एक चार्ज इंडक्टर अपने एसटीआर को ऑफ भी कर सकता है इफ वी आर यूजिंग चार्ज कैपेसिटर और चार्ज इंडक्टर इन प्रॉपर वे टू टर्न ऑफ आवर एसटीआर तो कहानी कुछ यहां भी ऐसी है जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं बेटा कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग वन एसटीआर इन दिस फैशन ओके एंड दिस इज प्योर रेजिस्टिव लोड अब मैं आपसे कहूं बेटा यहां पे एक बैटरी की बजाय आपने एक चार्ज कैपेसिटर लगा दिया तो भी तो आप एसटीआर को ट्रिगर कर सकते हैं चलिए अब मैं आपसे कहूं बेटा यहां पे एक बैटरी है ओके बीएस की नाउ दिस एसटीआर ऑलरेडी ऑन एंड यू वांट टू टर्न ऑफ दिस एसटीआर सो यू कैन अप्लाई बेटा वन चार्ज कैपेसिटर इन अपोजिट फैशन यानी कि एक चार्ज कैपेसिटर बेटा एसटीआर को ऑन भी कर सकता है और एसटीआर को ऑफ भी कर सकता है ओनली प्रॉपर लोकेशन ओनली प्रॉपर लोकेशन वी रिक्वायर to turn on SCR or to turn off SCR by the charge capacitor. So this type C commutation is also called my dear friend voltage commutation in the complementary circuit. I repeat voltage commutation in the complementary circuit. If we have to clear it, so point is that a small charge capacitor is a charge capacitor a charge capacitor can turn on can turn on or turn off turn on and turn off our SDR our SDR obviously when we, you, you want to turn on it you will buy positive voltage uh, with the help of charge capacitor and as well as we have to provide triggering pulse because without triggering our SCR will not turn on Okay, without triggering, our SCR will not get turned on. इतनी बात ही clear है sir. Okay, sir ground नहीं लेंगे अभी नहीं बेटा. Need होगी तब ले लेंगे अभी नहीं. जब need होगी तब ले लेंगे. Okay, so ये complementary commutation है और type C commutation है. But उससे पहले हम ये समझना चाहते हैं ना. एक charge capacitor क्या कर सकता है? So एक charge capacitor अपने SCR को on भी कर सकता है और off भी कर सकता है. For example, अगर मैं example आपको दिखाना चाहूँ. तो बेटा एग्जांपल नंबर वन हम ऐसे समझते हैं कि वी आर हैविंग वन चार्ज कैपेसिटर इन दिस फैशन बाय सम वोल्टेज बीएस एंड दिस इज माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम हियर हियर आवर आईसीआर सो इफ वी विल ट्रिगर आवर एसआर देन डेफिनेटली एसआर विल गेट टर्न ऑन ड्यू टू दिस चार्ज कैपेसिटर ओके सिमिलरली माय डियर फ्रेंड अगर मैं इसे एग्जांपल नंबर 1 बोल दूं एग्जांपल नंबर 2 बोल दूं यहां पे हमारे पास एक एसआर है बेटा and we are having resistive load somewhere here beta external dc source but directly we apply some un sorry charge capacitor in this fashion across this capacitor okay so agar sorry across this scr so agar beta charge capacitor with the opposite polarity across the scr lagate the so scr kya ho jayega off ho jayega jabki yahan ho jayega on so see properly yaar ek charge capacitor scr ko on bhi kar sakta hai ek charge capacitor scr ko off bhi kar sakta hai so due to this thing beta we have designed one more commutation circuit and that's not uh, that is nothing but complementary commutation circuit or type c commutation circuit or we can say beta voltage commutation circuit okay तो इतनी बात क्लियर है एक बार सभी लोग बोलते रहिए टिल नाउ ऑल दी पॉइंट्स आर क्लियर तो एक चार्ज कैपेसिटर बहुत कुछ कर सकता है एज वी डिस्कस हियर डन आगे बढ़े तो अब यार एक पॉइंट समझते हैं व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कम्युटेशन तो देखिए ध्यान से समझिए बेटा इन टाइप सी इन टाइप सी कम्युटेशन सर्किट इन टाइप सी कम्युटेशन सर्किट ओके वी कैन we can maintain we can maintain okay conduction we can maintain operation like this we can maintain operation of load operation of load with the help of with the help of with the help of scrs t1 and t2 scr t1 and t2 okay 
like this. Okay, so we can maintain load. Load मतलब बेटा आता है carbon और carbon. These are our load. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास different load है. यहाँ आप combine में एक load बोल सकते हैं for this supply. So R1 and R2 are the load, and this C is the part of the commutation. तो अगर मैं यहाँ लोग यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इसको explain करना चाहें, तो we can uh, write in this way, बेटा. This R1 is nothing but load. This R2 is nothing but load, and this C is nothing but my dear friend commutation part or the part of commutation. <laughs> so, so यहाँ पे बेटा अगर मैं यहाँ हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं? Sir, this is some load, this is some load, और यहाँ से एक एक बात को कहने के लिए ना, this is some load, and this C बेटा is a part of your commutation. This C is a part of your commutation. So only बेटा this C belongs to commutation. Please mind it. Longs to commutation. इसको हम load one लिख देते हैं, इसको बेटा हम लोग load two लिख देते हैं. And with respect to supply बेटा, with respect to this supply, R1 and R2 both will behave like a load, with this C will behave like a commutation element. Okay, now tell me all the points are clear. आराम से, एक-एक करके सभी लोग बोलते रहिए. All the points are clear बेटा. अभी तक clear है. So this part, that type C commutation circuit, we can maintain beta operation of load with the help of two SCR T1 and T2 with respect to all. Uh, we can say beta according to our need or choice. Okay, so T1 and T2 alternately we can turn on, but simultaneously definitely will not conduct. Okay, so what we can write with the help of SCR T1 and T2 according to our need. Okay, according to our need. According to our need, okay. एक point और लिखते हैं बेटा star के यहाँ पे अगला point. S T R T one and T two. S T R T one and T two will not conduct. Will not conduct simultaneously. Will not conduct बेटा simultaneously. Okay, will not conduct simultaneously. The reason is बेटा देखो, अगर S T R T one T two एक साथ on हो गए तो क्या हो पाएंगे मान लो हो गए तो क्या हो पाएंगे तो वो ये करें ऐसे अलाउ नहीं करेगा और ये करें ऐसे अलाउ नहीं करेगी सो द द रिप्रेजेंटेशन और द सर्किट आर्गुमेंट बेटा इस समथिंग लाइक दिस बेटा कि व्हेन ई वन विल पास करें ओके विद द हेल्प ऑफ दिस आर वन और सप्लाई व्हाटेवर देन इन द सेम सिचुएशन और सेम इंटरवल � T2 will not allow any current, and when T2 will allow some current, then T1 will not allow. So either T1 will off or T2 will off, or both are off. But one thing we can say guaranteed, beta T1 and T2 will not connect simultaneously. इतनी बात भी clear है? And T1 and T2 will not connect. Only one will connect at a time. बिल्कुल बेटा. Only one will connect at a time. That is the point. ठीक है? अब आप कहेंगे सर इसका benefit क्या होगा? तो complementary commutation. देखो commutation क्या होता है बेटा? कम्युटेशन अकॉर्डिंग टू नीड होता है जैसे आपने देखा होगा अभी टाइप ए एक बात थी टाइप डी एक दूसरी बात है ऐसे टाइप बी एक और बात होगी टाइप सी यानी कि जैसे जैसे हमें नीड पड़ी बहुत ध्यान सुनना जैसे जैसे हमें बेटा नीड पड़ी आवश्यकता पड़ी कि इस सिस्टम में इस टाइप का कम्युटेशन होना चाहिए तो एक हमने कम्युटेशन सर्किट वैसा डिजाइन करने की कोशिश की अब जितने ये वैरायटी के कम्युटेशन सर्किट परफॉर्म हुए इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ओके व्हाट एवर डिजाइन बाय द एसआर और वी कैन से टाइप बेटा इन दोनों ही सिस्टम में जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युटेशन सर्किट की नीड पड़ी तो हमने उसको एक अलग टॉपिक बना दिया और नाम लिखा कम्युटेशन सर्किट अब इनमें बहुत स्पेसिफाइड चीजें थी नहीं इसलिए हमने इनको इन जनरल में से ऐसे बोल दिया टाइप ए टाइप बी टाइप सी टाइप डी एंड सो ऑन ओके अब ऑब्जर्वेशन करो यार अगर मैं आपसे कहूं कि टाइप ए में तो आपने कहा सर कुछ एलसी लगा रहता है आरएलसी होता है अंडर डेंस सिस्टम होता है आइडियल केस में अंडेड से हम कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सम टाइम रेजोनेंट कन्वर्टर आल्सो और रेजोनेंट कम्युटेशन सर्किट आल्सो जब हम टाइप डी में पहुंचे तो सर्किट सर्किट का साइज बहुत बड़ा था हम लोगों ने 3 घंटे डिस्कशन किया उसके बाद रिजल्ट आया लेकिन वोल्टेज कम्युटेशन के बहुत सारे फायदे थे वो फायदे अभी हमें पता नहीं चलेंगे जब तक कि हम करेंट कम्युटेशन को डील ना करें ओके टाइप सी थोड़ा डिफरेंट है अगर मैं गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आज तक बेटा टाइप सी सिर्फ एक बात पूछा गया है आई एम नॉट देन श्योर बट मे बी 2006 और 2008 में गेट में इसके अलावा टाइप सी से कोई क्वेश्चन नहीं आया बट फिर भी ओके डेफिनेटली हमें छोड़ना नहीं चाहिए टॉपिक को क्योंकि टाइप सी के फार्मूले बेटा बहुत आसान है और बिल्कुल भी टफ नहीं है हार्डली इट विल टेक बेटा अराउंड 1 आवर ओके टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द टाइप सी और कॉम्प्लीमेंट्री कम्युटेशन सर्किट ओके तो अब क्वेश्चन यहां पे आता है बेटा कि अगर हम कुछ टाइम के लिए इसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं इसको नहीं मान लो 
तो हम बेटा क्या करें तो आप बेटा सर किसी एक डिवाइस को ऑन कर दें ऐसे ही बेटा कभी हम इसको ऑपरेट करना चाहें कभी इसको नहीं मान लीजिए तो कुल मिला के व्हेनेवर वी वांट टू ऑपरेट लोड 1 एंड देन ऑपरेट लोड 2 देन अगेन ऑपरेट लोड 1 सो इन सच टाइप ऑफ केस वी कैन यूज माय डियर फ्रेंड कॉम्प्लीमेंटरी कम्यूटेशन ओके जैसे हमारे पास दो लोड है मेरे बेटा की मान लीजिए एक लोड हम कुछ टाइम के लिए ऑपरेट करना चाह रहे हैं फिर लोड 1 को ऑफ कर दिया फिर लोड 2 को ऑपरेट करना चाह रहे हैं फिर लोड 2 को ऑपरेट कर दिया फिर लोड 1 को करना चाह रहे हैं तो इस टाइप के प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंटरी कम्यूटेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर बेटा ऑब्वियसली एसआर टी1 एंड टी2 विल नॉट कंडक्ट साइमिलटेनियसली as well as beta both load r1 and r2 will not operate simultaneously in the steady state matlab steady state mein aapko sirf ek load operating condition mein milega aur dusra load fully off milega ya shut down milega so both load r1 and r2 will can't operate simultaneously please mind it in the steady state in transient definitely both load will face some amount of current and only due to this reason my dear friend such type of commutation Technique are not so familiar nowadays. So almost every engineer really uh, very serious about to ignore beta type C commutation application. They are very serious to use my dear friend resonant commutation or voltage commutation. Even no one also serious about type B commutation. That is nothing but current commutation. And this current commutation we will discuss tomorrow. So today session or in the today session we want to give more and more focus on my or uh, to the topic on my dear friend or uh, this uh, type C commutation or complementary commutation. Okay. So its का सबसे बड़ा advantage क्या है? We we don't have very complex circuit of the commutation. We are having only single capacitor and the single capacitor will behave like a commutation circuit. So this capacitor will responsible to trigger your device as well as to turn off your device that means SCR. ठीक है इसकी बात अगर क्लियर हो गई तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि सर टी1 अगर टी2 साइमिलटेनियसली ऑन नहीं होंगे तो लोड L1 और L2 भी साइमिलटेनियसली स्टडी स्टेट में ऑपरेट नहीं होंगे स्टडी स्टेट में कोई एक लोड कंफर्म ऑफ रहेगा तो इस टाइप के पर्पस के लिए हम लोग बेटा ऐसे जो है टाइप सी कम्युनिकेशन सर्किट का यूज करते हैं अभी तक सारी पॉइंट्स क्लियर है एवरीवन प्लीज टेल मी पास यस शेयर और लाइक करते रहो सब लोग सीरियसली बेटा इस लेवल को टच कर पाना आसान नहीं ओके चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट This is electrical equivalent circuit. So DC to DC कैसे हो जाएगा? अभी देखते हैं बेटा। अभी देख लेते हैं तो थोड़ी ही देर बाद हमें पता चल जाएगा why it is DC to DC और why it is voltage commutation. Okay तो ऐसे देखो बहुत ध्यान से समझो। ऐसे जरूरी नहीं कि वो type C ही दे examination में आपको या complementary word ही लेके नहीं हो सकता है बेटा वो आप बोले कि it is the voltage commutation chopper तो confuse नहीं हो जाना कि सर ये तो type D होना चाहिए नहीं बेटा और आराम से समझो Type A is also voltage commutation. Type B voltage commutation. Type C voltage commutation. Type B current commutation. Again, keep this point in your mind, beta. How for the interview point of view, say voltage commutation are much, much, much superior than beta current commutation. Voltage commutation बहुत ही superior होता है in comparison to current commutation. Why? We will see sometime later. Okay? Because अभी अगर छोटा idea लेना चाहे, तो in the current commutation we are having high trans, heavy transient or high peaky nature of the current. Okay? Or of the voltage in the 
खास तौर से बेटा स्विचिंग पीरियड ऑफ द कन्वर्टर एंड ड्यू टू दिस हाई पिक नेचर ऑफ वोल्टेज और करंट आवर सिस्टम विल फेस प्लीज माइंड इट बट आवर सिस्टम विल फेस हैवी डिस्टॉर्शन ओके हैवी नॉइज high heat loss so we want to overcome such type of problem and due to all those reasons in general we want to avoid current commutation in is uh, in comparison with our voltage commutation okay now next thing so type a type c and type d all will come into the category of voltage commutation so sometimes in the gate examination or any other examination for type c my dear friend they can use word voltage commutation circuit is dhyan rakhna bhul jana वोल्टेज कम्युटेशन सर्किट अभी क्लियर है ओके अब आगे बढ़ते हैं बेटा मैंने कहा एनालिसिस करते हैं यार टाइप सी कम्युटेशन के सो बहुत ध्यान सुनना बेटा एक टाइम के लिए मैं आपको कुछ यहां पे शो करना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल बेटा हम लोगों ने यहां पे कोई कम्युटेशन नहीं लगाया ध्यान दीजिएगा अच्छे से और एक एस आर दिया चाचा एस आर भी हटा दिया हम लोगों ने और ये एस आर भी हटा दिया और ये कहा बेटा आप एक लोड को ऑपरेट करना चाह रहे हो आप एक लोड को ऑपरेट करना चाह रहे हो और ये लोड बेटा कुछ ऐसा है ठीक है ना ये लोड कुछ ऐसा है एक लोड को ऑपरेट करना चाह रहे हो और सर जी ये लोड कुछ ऐसा है कि बीएस आर वन है खत्म करें आपने कहा ठीक है सर अब इस केस में क्या कोई पावर टोल दिख रही है आपको क्या कोई कंट्रोल इंजेक्शन दिख रहा है आपने कहा नहीं मास्टर जी यहां पे कोई कंट्रोल इंजेक्शन नहीं है तो मैंने कहा आप बताओ आपको क्या चाहिए आपने कहा सर कुछ टाइम के लिए आउटपुट चाहिए और फिर नहीं चाहिए कुछ टाइम के लिए आउटपुट वोल्टेज चाहिए और फिर नहीं चाहिए तो मैंने कहा यार कुछ टाइम के लिए चाहिए और फिर नहीं चाहिए तो उसके लिए तो आपको यहां पे कुछ कंट्रोल डिवाइस लगाओ तो आपने कहा ठीक है सर हम यहां पे ना एक कंट्रोल डिवाइस लगा देते हैं फॉर एग्जांपल एस टी आर ठीक है अब आपने कहा सर ये तो डीसी सप्लाई है एस टी आर तो ऑफ होगा नहीं तो मैंने कहा इसके लिए कम्युटेशन सर्किट लगाओ आपने कहा ठीक है सर इसके लिए हम एक कम्युटेशन सर्किट लगा देंगे लेकिन तभी आपने कहा सर एक हमारी नीड और है हम कुछ टाइम के लिए इस लोड को ऑपरेट करना चाह रहे हैं और कुछ टाइम के लिए सर हम दूसरे लोड आर को ऑपरेट करना चाह रहे हैं मैंने कहा आर को किस पैशन में ऑपरेट करोगे कंट्रोल और अनकंट्रोल आपने कहा सर कंट्रोल तो मैंने कहा एक और एस यूज कर लो आपने सर एक और एस यूज कर लिया अब मैंने कहा जब यार इसको ऑन रखना चाह रहे हो तो आप इसको ऑन नहीं रखना चाह रहे ऑपरेट नहीं करना चाह रहे हो तो इसका मतलब या तो ये ऑन हो या फिर ये ऑन हो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इसको ऑपरेट करना चाह रहे हो तो मान लो ये ऑन हो और अगर आप इसको ऑपरेट करना चाह रहे हो तो मान लो ये ऑन हो अब इनको ऑफ करने के लिए एस को आपको कुछ नया अलग एक तरीके से सर्किट चाहिए दिस इज कॉल्ड बेटा कम्युटेशन सर्किट तो अब यहां भी बेटा हमने इस कम्युटेशन सर्किट को यहां ना लगा के जरा समझिएगा यहां ना लगा के इसके यहां ऐसे लगा दिया और आप सोचा यार ऐसा कौन सा एलिमेंट हम कम्युटेशन सर्किट में लगाए जो अकॉर्डिंग टू नीड इसको भी ऑफ कर दे और इसको भी ऑफ कर दे तो सबसे बेस्ट क्या लगा कैपेसिटर क्योंकि बेटा कैपेसिटर किसी भी पोलिटी से चार्ज हो सकता है ना तो जब इस पोलिटी से चार्ज होगा बेटा इस साइड प्लस इस साइड माइनस तो देखो ये रिवर्स हो जाएगा देखो ये रिवर्स हो गया और जब उल्टी पोलिटी होगी तो ये नेगेटिव यहां आया तो ये रिवर्स हो गया यानी कि सर इट इज द बेस्ट वे टू बहुत ध्यान सुनना इट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब कम्युटेशन सर्किट फॉर टी वन एंड टी टू साइमेंटेंसली अगर हम बात करें सो सिंगल कम्युटेशन सर्किट कैन ऑपरेट T1 and T2 with respect to their commutation. So for that purpose, my dear friend, we can use here one capacitor. And obviously, to trigger our SCR or to turn off our SCR, our capacitor must be initially charged. And this capacitor, my dear friend, we can charge with the help of supply. So that's why we have connected this capacitor in that fashion. So that. Doesn't matter whether load R1 is operating or load R2 is operating. Definitely in every case, your this capacitor either will charge or discharge according to the circuit position. So this capacitor basically will provide us commutation for T2, then turning on for T1, or commutation for T1 or turning uh, on for T2. So this single capacitor will behave as a source for one SCR and as a commutation for another SCR. This is the beauty of that particular commutation. अभी बताइए क्लियर है सारी पॉइंट्स सर एक तीर से दो निशाना बिल्कुल बेटा एक तीर से दो निशाना वो कहानी चल रही है तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं फिर से अपना जो ऑरिजिनल सर्किट है उसको ले आते हैं इसको हटाई के बेटा इसको हटाई के तो इसको हटा देते हैं बेटा और नया सर्किट ले आते हैं और उसको फिर हम लोग आराम से समझते हैं स्टेप बाई स्टेप बहुत ही आसान है जितना मैंने बोल दिया बेटा इतना समझने के लिए मूड दे जाना है अब आगे कहानी बढ़ाते हैं किस एस सी आर को पहले ऑन करना चाहते हैं उससे पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं लेट बेटा लेट ऑल एलिमेंट्स लेट ऑल एलिमेंट्स एंड डिवाइसेस आर आइडियल डिवाइसेस आर आइडियल मतलब कुछ भी बेटा प्रैक्टिकल कंसिडर नहीं कर रहे हैं ओके सेकंड पॉइंट बीसी जीरो माइनस 
इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज जीरो अपना जो कैपेसिटर है वो इनिशियली क्या बेटा अनचार्ज अपना जो कैपेसिटर है वो इनिशियली क्या बेटा अनचार्ज है से कोई भी मुझे एक ये बताने का आप किस एसजीआर को पहली बार ट्रिगर करना चाह रहे हैं बस इतना सा क्वेश्चन ओके किस एसजीआर को पहली बार ट्रिगर करना चाह रहे हैं छोटा सा क्वेश्चन नाउ आराम से चेक करो कोई जल्दी नहीं है बट अगर ये एसजीआर सो ये कैपेसिटर फुली अनचार्ज है तो ऑब्वियसली दिस कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हियर वी आर हैविंग बीएस अब अभी तक दोनों एसजीआर ऑफ है बट आपको भी पता है यहां पे कोई ड्रॉप नहीं होगा बीच में क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो यहां पे जो बीएस होगा बेटा वो बीएस लगभग जहां पे पहुंचेगा कुछ पॉजिटिव रिस्पेक्ट में अब जब यहां पे पहुंचा आराम से एक ही पॉइंट कैच करो तो ये एसआर भी फॉरवर्ड है ये एसआर भी फॉरवर्ड है तो जिसको आप चाहो उसको ट्रिगर कर लो ओके फॉर द सिंपलिसिटी वी जस्ट वांट टू टेल यू बेटा कि हम T1 को ही ट्रिगर कर रहे हैं किस पीरियड में अरे सर ये तो क्लियर ही नहीं है किस पीरियड में तो मैंने कहा बेटा वो आप डिसाइड करो कि यार किस पीरियड में आपको एसआर को ऑन करना है किस पीरियड के लिए आपको एसआर T1 को ट्रिगर करना है आपने समझाया एक काम करते हैं सर सबसे पहले हम T1 को ट्रिगर करके देखते हैं कि T1 कितना टाइम लेगा इन द स्विचिंग आई रिपीट बेटा T1 कितना टाइम लेगा इन द स्विचिंग और उसके बाद आएगा स्टडी स्टेट तो पहला हम पॉइंट लेने जा रहे हैं बेटा वी वांट टू ट्रिगर T1 फॉर ए अननोन पीरियड एंड दैट इज सर्टेन बट बेटा 0 से T1 इसके लिए हम देखते हैं क्या होगा ओके तो एक केस वन ऐसे लेते हैं बेटा बहुत ही ध्यान से खेलिएगा केस वन हम ऐसे लिख देते बेटा इन दी रेंज ऑफ जीरो टू टी वन इन देंज ऑफ जीरो टू टी वन और इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं एट टी इक्वल टू जीरो बेटा लेट एट टी इक्वल टू जीरो लेट बेटा एस सी आर टी वन लेट बेटा एस सी आर टी वन इज थ्री गर्ड एस सी आर टी वन इज थ्री गर्ड ओके सो So, बेटा T1 is on and T2 we are not triggering बेटा so T2 is off T1 is triggered so T1 on and T2 off इतनी बात भी clear है आराम से समझना है ना speed यही रखेंगे इतनी बात भी clear है sir time D में triggering time consider नहीं किए थे हाँ बेटा वो वहाँ भी नहीं किए थे यहाँ भी नहीं करे थे okay लेकिन अब हम कुछ यहाँ पे देखेंगे triggering time हम कहीं भी consider नहीं कर रहे हैं okay कि कितना टाइम उसे ट्रिगर करने में लगा हमारा मेन फोकस है कम्यूटेशन टाइम पे ओके चलिए इतनी बात क्लियर होता है को ट्रिगर कर दिया अब इस सिस्टम में देखो यार अगर हम इसको यही पे उठा कर देते हैं फर्स्ट केस के लिए बेटे मैं तो अगर इसको बेटा हम नीचे ले आए यहां पे ओके फर्स्ट केस के लिए सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा टी वन वी वॉन्ट टू ट्रिगर ऐसे समझो देखो ऐसे सो टी वन को कर दिया ऑन एंड बेटा इन दिस केस विल बी ऑन आराम से दो तीन केस है बड़े छोटे छोटे नाजुक से कोई मतलब ही नहीं है ज्यादा कंसंट्रेशन देने का सो ये हो गया बेटा एंड लाइक दिस ओके सो T1 इज ऑन एंड T2 इज ऑफ आराम से कैच करो T1 इज ऑन एंड बेटा T2 इज ऑफ नाउ आराम से देखिएगा बेटा इनिशियली दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज इतनी बात भी क्लियर है अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा कि अगर यहां पे कोई करंट आईएस फ्लो होगी तो यहां पे तो कोई करंट है नहीं बेटा बिकॉज़ दिस एसआर इज ऑफ जीरो सो ऑब्वियसली सम वी आर हियर बेटा This current will also be IS. Agree, na? Yeah. This current, beta, will also be IS, and the name of this current is nothing but IT one. So we can write, beta, IT one and IS all are equal. Then now next point here, beta, if we will consider some ground, okay? So with respect to ground, somewhere here, beta, we are having zero volt. Agree, na? And with respect to ground, beta, somewhere here, we are having voltage PS, yeah. Now see properly, yeah. This capacitor initially is fully uncharged. Okay, so short circuit here also. So that means somewhere here, beta also voltage zero. But after some time, you know very well this voltage will start to uh, rise. Okay, because capacitor will start to charge. I don't understand. Now the thing is that, beta. If we look at this, we see that one current is current. We have I one, and in this we see that one current is I two, which we have given the name IC. Diye diya. क्या दे दिया आईसी कैपेसिटर करंट यू नो दिस करंट इज जीरो तो हमारे पास दो करंट है बेटा एक i1 और i2 वेयर i2 is equal to ic वेयर i2 is equal to ic ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दिस r2 एंड c आर कनेक्टेड इन सीरीज इतनी बात क्लियर है सभी लोग बोलो सभी लोग बोला करो बेटा इतनी बात क्लियर है टू एवरीवन सर रेजोनेंस क्या होगा बेटा आज हां रेजोनेंस का क्या प्लान है ओके तो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए मैं आपको अभी अपडेट कर दूंगा लगभग सेवन थर्टी से पहले अपडेट कर दूंगा ओके चलिए सो टी वन ऑफ एंड बेटा टी टू ऑफ ठीक है डन आगे बढ़ रहे हैं अब यार यहां पे चेक करना बेटा पॉइंट को यार ये सर्किट जो कंफ्यूगरेशन दिख रहा है 
इसमें अगर मैं आपसे पूछू बेटा आईमर की वैल्यू तो आप क्या बोलोगे सर आई वन बहुत ध्यान से कैसे करना सर आई वन की वैल्यू सो जीरो यहाँ जीरो यहाँ यहाँ भी है सो आई वन इज नथिंग बट बेटा बी एस वाई आर आप किस नोट को ऑपरेट करना चाह रहे थे सर आर वन नोट को Just after triggering of T1, what we can write I1? I1 check it out. So I1 is equal to B S by R1. Agree now? बहुत ध्यान से चलिएगा यार. Please, it's my humble request, बेटा. बहुत ध्यान से चलिएगा, बेटा. I1 equal to B S by R1. A point. लेकिन बेटा अगले point पे अगर आप check करें तो देखो ध्यान से एक ही point कैसे करो. I just want to you different color. यार ये भी तो एक K B L है. देखो बेटा. ये भी तो एक K B L है. ऐसे तो अगर आउटर लूप को आप इस लूप को देखें सो इट इज नथिंग बट आरसी सिस्टम सॉरी आरसी सिस्टम एंड फर्स्ट ऑर्डर एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई इन व्हिच योर कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज भाई इनिशियल कैपेसिटर क्या है अनचार्ज है तो यानी कि अगर मैं आपसे बेटा एक क्वेश्चन ऐसे दूं कि वी आर हैविंग सम आर एंड सी इन दिस वे एंड एक्साइटेड बाय सम डीसी सप्लाई वेयर बेटा इनिशियल वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटर इज जीरो वोल्ट सो कैन यू टेल मी इन दिस केस व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ करेक्ट फर्स्ट ऑर्डर आर्स नेटवर्क एक्साइटेड बाय डीसी करेक्ट सो इन दिस सिचुएशन बेटा यू नो वेरी वेल हम लिख सकते हैं आई टू टी और आई सी टी इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड बी एस बाय आर into e to power t by r c shayad aapko yaad ho now that in this case what is the value of r is nothing but r2 so we can write r2 c abhi clear hai dekho now tell me fast abhi clear hai beta ye points everyone tell me fast beta i1 is equal to this way and i2 equal to this so i1 and i2 both we can get from ek ka sab yaad dil dikh gaya beta apne so i2 equal to i2 is equal to this done अब बेटा आप अगले पॉइंट पे आओ आई वन प्लस आई टू क्या होगा आई एस और आई एस किसके बराबर है आई टी वन तो अगले पॉइंट पे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट माई एफ आई वन टी प्लस आई टू टी इज इक्वल टू बेटा जी और आई सी टी वोट जो भी आप चाहिए वो लिख सकते हैं इज इक्वल टू बेटा आई एस टी और आई ऑफ टी वन टी दैट इज एस सी आर करेंट सो दिस करेंट इक्वेशन बेसिकली यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओके ये दोनों ही करेंट आपको अपने जहन में रखनी है ठीक है निकाल लिया तो सर बीसीटी जो होगा वो होगा बी एस वन माइनस ई टू पावर टी बाई आर टू सी नाउ जस्ट बेटा Which point, beta? This one. Okay, all the equations, whatever we are deriving here, beta, are valid only in the range of zero to t one. मतलब चाहे ये equation हो, चाहे ये equation हो, सभी time पे dependency रखनी है. And we have considered one range in which these equations are valid is nothing but beta zero to t one. अभी के लिए है. Is nothing but बाला zero to t one. Hopefully that thing is clear. हटा दे बाला इतनी बार को. ठीक है आगे बढ़ रहे हैं सो दिस इज द बेटा कैपेसिटर वोल्टेज दिस अब छोटा सा पॉइंट और यार अगर आप देखें बेटा तो इस केस में कैपेसिटर से कौन किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी आपने कहा सर इस डायरेक्शन से अब आपको पता है बेटा जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो इस साइड जा रहे पॉजिटिव आए हैं इस साइड जा रहे बेटा नेगेटिव आए हैं सो यू कैन इजीली मेंशन दैट कैपेसिटर वोल्टेज पोलैरिटी विल लुक लाइक समथिंग ठीक है ना और इस पोलैरिटी से कैपेसिटर क्या होना शुरू करेगा चार्ज होना शुरू करेगा सो इन दिस केस बेटा कैपेसिटर वोल्टेज विल लुक लाइक समथिंग दिस साइड पॉजिटिव दैट साइड नेगेटिव इन द टाइम पीरियड ऑफ 0 टू t1 इन द टाइम पीरियड ऑफ 0 टू t1 अब मैं आपसे एक पॉइंट कहना चाह रहा हूं यार क्या हम लोग इतनी बात कह सकते हैं बेटा लेट अस ज़ूम करके कि t t1 t1 कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड Capacitor is fully charged. Now, if the capacitor is fully charged, beta, and DC excitation is there, so definitely this capacitor will not allow any current. 
So please mind it, beta. When this capacitor is completely charged, that means the voltage across this capacitor is absolutely constant. So I is equal to C D V by dt. In that situation, my dear friend, the current through this capacitor will be zero. Agree now? Will be zero. Now what will happen in this situation? Yeah. See, this side positive, that side negative, beta. So here, with respect to ground, if you will feel this SCR will block positive voltage, my dear friend. But until or unless जब तक आप ध्यान रखना, जब तक आप T2 को trigger नहीं करेंगे, तब तक तो T1 ही off रहेगा, क्योंकि ये charge capacitor भी बेटा T1 को commutation नहीं दे पाएगा। Charge capacitor T1 को commutation कब दे सकता है? जब आप T2 को trigger करें। So the at the time of triggering of T2, I want to repeat my sentence, my dear friend. At the time of triggering of SCR T2, your charge capacitor will provide commutation for T1. Otherwise, T1 will not turn off. Otherwise, T1 will not turn off. So, if you imagine that T equal to T1 pe capacitor fully charged hota hai, and after T1 plus capacitor will not allow any current, then what will happen in the system? Bita? This current will be zero, only that current will pass and this is called a steady state of SCR T1. Steady state of SCR T1 because now SCR current T1 is pure DC. It's pure DC. Hopefully, you are getting my point. What other guys want to be? Pakka clear hai sari point. If a sabi ho ya, share or like a pair. So, ye hai beta type C commutation. This will have any body is the path ka bane. Okay. So, of this geo set T1 body case ko, agar hum plot kane, hap any point of view se, to kya hum yaha pe kuch responses le sakte hai. Jaise, aram se sunghi hota. What is the supply voltage? So supply voltage is independent upon the circuit. So supply voltage is a pure DC. I really need your help beta at this moment. Ek ek baat kuch samas te rege hai na. So this is nothing but beta supply voltage to Vs. Now I have a simple question to ask you. Can you tell me what will be the response of ek ek baat ko catch karega? What will be the response of beta I of T1? So I have seen here beta simple case. I of S R T1 current. In the time domain, so zero to the ke pi tar. Sorry, uh, I am really sorry, but zero to the ke t one tar. You have observed kiya ho ki I t one kya aaya tha? Sir, look ho I one plus I two. I one kya tha? Sir, constant kare V s by R one. What was the I two? I two sir V s by R two into E two power minus P by R two C. That was exponential decay. तो अगर हम बेटा अपनी करंट फंक्शन को देखें I of t one को S R t one को या supply current को I really need your support, beta. Uh, please maintain your full concentration. Agar main aapse baat karun, in the case one, come here. In the case one, so what is the I of T1, beta? I of T1 is nothing but this one. I1 T plus I2 T, beta. I of T1 is nothing but I1 T, I2 T. And I1 T is this one, beta. Vs by R constant. And I2 T is exponential decaying. So now what will be the addition of this I1 and I2 with respect to, uh, sorry, for the I T1? So I1 and I2 is nothing but addition of some constant value plus exponential decaying function. So what will be the response of this I of T1? It's nothing but some exponential decaying. And after some time, this current will be constant. After some time, this current will be constant. So see here, how we can plot beta I of T1. So here we come. And I of T1 will be able to do it. Starting current is how much? Sir, starting current is how much? Sir, starting current is how much? Starting current is nothing but sir V S by R one plus V S by R two. Okay, then my dear friend, then sir it will be exponential decaying like this. Then sir it will be exponential decaying like this. You are getting my point, beta? Like this, exponential decaying. Okay, and this is a function of your beta current I one T. So what is the exactly I one T function in this case? You know very well. If we go behind it, this side. तो ये जो फंक्शन होगा बेटा दैट विल बी वी एस बाई आर वन प्लस वी एस बाई आर टू इन टू ई टू पावर टी बाई आर टू सी एग्री करते हो दिस इज द फंक्शन ऑफ करेंट बेटा दिस येलो कलर ओके एंड इन दिस रेंज रेंज क्या बेटा जीरो से लेके टी वन तक सो जीरो से टी वन आई टी वन विल डूक लाइक समथिंग अभी बताओ क्लियर है दिस इज द एस सी आर करें तो इतनी बात क्लियर है बेटा टू एवरी वन इतनी बात क्लियर है ठीक है आगे बढ़े बेटा इसी रीजन में आई ऑफ टी टू क्या था आपने कहा एसआर करेंट टी टू ना आपने कहा यार एसआर करेंट टी टू बेटा इन द सेम रीजन विल बी अभी तो एसआर बेटा ओनली नहीं बाय टी टू तो आई ऑफ टी टू विल बी जीरो एम्पियर एग्री करते हो बेटा आई ऑफ टी टू विल बी जीरो एम्पियर कर
आई ऑफ टी टू विल बी जीरो एनपीएम हटा दो बेटा इस कहानी को भी आई ऑफ टी टू विल बी जीरो एनपीएम ओके तो इसको जरा हम लोग ब्लॉक कर देते हैं डिस्टर्ब हो जाएगा फिगर ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा नो केस नंबर 2 पे जरा चलते हैं थोड़ा यहां से डिस्कशन करने के बाद केस नंबर 1 क्लियर है टू एवरीवन सब कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा नाउ केस नंबर 2 पे आते हैं सो केस नंबर 2 अब हमने रैंडम माना लिया सो केस नंबर 2 इज नथिंग बट इन आर रेंज ऑफ t1 से t2 t1 से t2 और ये उठाया सर गए अब मैं या हम लोग ऐसा मान के चलने बेटा बहुत ध्यान सुनना ऑलरेडी क्या ऑन था सर t1 ऑलरेडी ऑन था तो मैं यहां मान लिया लेट एक एक पॉइंट कैसे मैं उठा लेट एट t इक्वल्स टू t1 कैपेसिटर इज फुली चार्ज इज फुली चार्ज एंड रीच इनटू एंड रीच इनटू स्टडी स्टेट एंड रीच इनटू बेटा स्टडी स्टेट फुली चार्ज रीच इनटू स्टडी स्टेट सो कैपेसिटर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट दैट मींस माय डियर फ्रेंड i of c or i of 2 will be zero ampere in this range okay so i mean man you have that t equal to t1 pe capacitor fully charged ho jata hai and now is this t1 is on we are not figuring t2 my dear friend we are not figuring t2 okay please keep this part, uh, point in your mind and capacitor will not allow any current because finally it is enters into a steady state so agar hum is case ko fir se pura elaborate kare to ye kuch aisa dikhega hum logon ko in this situation beta again this scr t1 is still on sorry this scr t1 is beta is still on like this scr t2 beta is off we are not getting and the capacitor is fully charged okay so hum log kya aise dekhte hain beta this side positive that side negative and charged by this okay so here beta if we want to mention this point b is a capacitor voltage at t1 plus will be beta vs and polarity is this one and polarity is this one now in this situation the current through this capacitor will be zero ampere agree na will be zero ampere because in steady state and this is over so again zero but agar hum yahan pe check kare this as ya t1 is still on so what will be the i yes sir i yes is nothing but simply this current so simple kvl beta so therefore by kvl or kcl by ohm law so by k beta kvl kcl and ohm law what we can write we can write i yes is equal to i of t1 equal to beta vs by r1 agree na vs by r1 check karte rahe beta sab log sab log यस बालक सभी लोग यार शेयर और लाइक करते रहिए चीजों को समझते रहिए और तभी यार आप इन चीजों को फील कर पाएंगे कि व्हाट इज टाइम सी कंपटीशन ठीक है सो आई एस इज इक्वल टू बेटा आई टी वन इक्वल टू बी एस बाई आर ठीक है ना बेटा दिस करेंट आई टू एंड आई टू ऑफ एस आर विल आल्सो बी जीरो बाकी सब चीज आपके सामने क्लियर ये रहा एक कहानी ओके यहां तक मार तो इसी में एक पॉइंट और बात करते हुए है ना सर सिद्धार्थ सर एक और बात करते हुए यहां पर सिद्धार्थ तो वो क्या है यार बात जो मेन है अगर बेटा हम इस लूप में केवीएल लगाए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सर केवीएल इक्वेशन आपसे क्या कहती है इसको हम मैस्ट वन मान लेते हैं ओके तो इस पर लिखते हैं बेटा केवीएल इन मैस वन KBL in mass one. अब मुझे आप equation बोलिए देखो बेटा. This is R is one. So what will be the VT one? It's short circuit zero. क्योंकि I का दिमाग समान है. Now बेटा minus VCS plus VT two equal to zero. But we are not figuring as R T two. So can we write बेटा this value? So this equation. So therefore sir, V of T two is equal to VS. And obviously यार this voltage is positive. Which voltage? This is S R voltage. Beta T two is positive. Yeah. With respect to ground, here beta negative. So at this node, how much voltage we are having? It's nothing but beta V S. So with respect to ground, beta at this node, we are having voltage is my dear friend V S. And from here, here beta is nothing but zero. Agree, na? Is nothing but beta zero volt. So at what voltage of S R T two is higher than cathode voltage? Now, if you want, then you can trigger S R T two. Okay, now if you want, then you can trigger beta S R voltage very nice. Sorry, S R T two. Then, so in this case, beta. So in this case, beta, what is happening actually in the range of T one to T two? So in the range of beta T one to T two, S R T one is still conducting. Yeah, our mind, we are not operating. So this is beta. What is happening? Conducting is happening. And S R T two is for one bias. अगर हम चाहे तो हम trigger कर सकते हैं, but हम कर नहीं रहे, हमारा मन नहीं है बस और कुछ नहीं है. अभी clear है? Yes बाल, अभी clear है? 
हो जाए यहाँ तक क्लियर है ना होता इन सारी विधियों को उठा के हम यहाँ लाते हैं और कुछ पॉइंट समझते हैं प्लीज ओके समझते रहना तो देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बेटा अभी तक आई टी वन ये था अब इसके बाद आई टू क्या हो गया आपने कहा था जीरो तो मैंने कहा बेटा बड़ा आसान है देखो इसके बाद करेंट आपकी हो गई कॉन्स्टेंट एंड हाउ मच दिस वैल्यू ऑफ करेंट बेटा आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है वी एस वाई आर वन वी एस वाई आर वन ओके अभी तक भी एस सर टी टू क्या है सर ऑफ है इसलिए अभी भी ये क्या है जीरो है और ये टाइम हो गया अपना कुछ इस तरीके से सो दिस इज बेटा जीरो देन टी वन दिस इज बेटा टी टू डन अब अगला पीरियड ले रहे हैं हम टी टू से लेकर टी थ्री और समझना चाह रहे हैं कि जब टी टू को ट्रिगर करेंगे तब क्या होगा सर ऐसी वोल्टेज ट्रांजेंट हाँ कुछ चीजें ऐसी आएंगी अभी हम बात करेंगे उसी पे लेकिन थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा रुकना पड़ेगा यहाँ पे बिकॉज बेटा फर्स्ट यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड आई ऑफ टी वन एस सीआर टी वन करें एंड आई ऑफ टी टू एस सीआर टी टू करें जैसे ये करें कि बेफोम हमारी पूरी हो गई नेक्स्ट बेफोम तो हम दो तीन मिनट में ही पूरी कर देंगे ओके बट मेन फोकस अभी हमें यहां देना है ओके अभी तक अब यहां पर यार ये देखो बेटा कि जो पीरियड आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं टी वन से टी टू क्या हम इसे एस टी वन का स्टडी स्टेट नहीं कर सकते एस टी वन का देखो एस सी आर टी वन से बेटा करेंट ये फ्लो हो रही है ओके ये करेंट फ्लो हो रही है डन फिर आगे बात में करेंगे तो दिस जीरो से टी वन इज द ट्रांजियंट पीरियड ऑफ एस सी आर टी वन एंड वाइट इज दैट टी वन टू टी टू इज द स्टडी स्टेट पीरियड ऑफ एस सी आर टी वन ट्राई टू अंडरस्टैंड तो अगर हम यहां पे एक सिंपल बेस पर देखें बेटा सो so जीरो से टी वन साइड में देख देते हैं जीरो से टी वन बेटा इज द ट्रांजियंट पीरियड ट्रांजियंट पीरियड ऑफ एस सी आर टी वन ओके बेटा एंड टी वन से टी टू जो है स्टडी स्टेट पीरियड ऑफ एस सी आर टी वन ओके जब भी टी टू की बात करें तो बेटा ऑफ पड़ा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल में बाद में देखेंगे अगर कोई फर्क पड़ेगा भी तो ओके फिलहाल में बेटा ये क्या है ट्रांजेंट पीरियड फॉर एस सी आर टी वन एंड टी वन से टी टू क्या है स्टडी स्टेट पीरियड फॉर एस सी आर टी वन बिकॉज हियर करेंट इज कॉन्स्टेंट बट हियर वी आर हैविंग सडन चेंज सॉरी वी आर हैविंग सम चेंज इन द करेंट सो ड्यू टू दिस रीजन बेटा दिस इज ट्रांजेंट एंड दैट वन इज स्टडी स्टेट अभी क्लियर है पक्का <laughs> आगे बढ़ रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं और नया पीरियड देते हैं टी टू से टी थ्री इसमें क्या करेंगे देखते हैं धीरे धीरे तो नेक्स्ट पीरियड इज बेटा टी टू टू टी थ्री चेक करिए सारी पॉइंट्स सो नेक्स्ट केस थर्ड लेते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट केस थर्ड लेते हैं इन द रेंज ऑफ टी टू टू टी थ्री समझते रहो बस दो केस और बचे हुए उसके बाद बताओ जैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे फिर से तो ऐसे आप नेक्स्ट केस इज बेटा टी टू टू टी थ्री ओके okay, जैसे ही आपने इसको ट्रिगर किया बेटा टाइम टू अंडरस्टैंड तो एस सी आर टी टू को तो ऑन होने से भगवान भी नहीं रोक सकते सो वे बी बी ट्रिगर बेटा एस सी आर टी टू एस सी आर टी टू इज ऑन ना बेटा ऑब्जर्वेशन करना जैसे ही आप एस सी आर टी टू को ऑन करेंगे ना ग्राउंड पर यहां पे लगे ही था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हाउ मच वोल्टेज आर हियर माइनस बी एस सो नाउ बेटा दिस नेगेटिव वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस एस सी आर टी वन सो एट दिगरिंग ऑफ एस सी आर टी टू एट द सेम इंस्टेंट बेटा टी वन विल हैव कम्यूटेशन ड्यू टू दिस चार्ज कैपिस्टल ड्यू टू दिस चार्ज कैपिस्टल सो वट विल हैपन बेटा सी हियर लेट एस इक्वल टू टी टू विल ट्रिगर एस सी आर टी टू सो एस सी आर सो बेटा टी टू इज ऑन एंड एंड एस सी आर टी वन एस सी आर टी वन विल हैव विल हैव वोल्टेज कम्यूटेशन विल हैव वोल्टेज कम्यूटेशन ड्यू टू ड्यू टू चार्ज कैपिस्टल ड्यू टू बेटा चार्ज कैपिस्टल ड्यू टू बेटा चार्ज कैपिस्टल ड्यू टू बेटा चार्ज कैपिस्टल अब ये क्लियर है ड्यू टू चार्ज कैपिस्टल ओके सो ड्यू टू चार्ज कैपिस्टल बेटा नाउ दिस एस सी आर टी टू इज ऑफ ठीक है अब फिर से ग्राउंड 
हम यहां पे लेते हैं और समझते हैं यहां ध्यान यहां पे अभी देखो यहां पे वोल्टेज क्या है सर वीएस देन कर दे सर वीएस ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे क्या है माइनस वीएस माइनस वीएस ओके तो बोल करिए एच चीज को समझिए नेक्स्ट आगे बढ़ो बेटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां पे वोल्टेज कितना है सर जीरो वोल्ट बिकॉज एस की आरिथम और यहां से वीएस तो एक बात बताओ बेटा आई2 की वैल्यू क्या होगी इस केस में आई2 और दूसरा पॉइंट यार ये करंट क्या होगी सर जीरो एंपियर व्हिच करंट सर आई ऑफ टी1 एस की आरिथम सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार आसान है बेटा ये जो करंट आई1 होगी इस बार वही तो कैपेसिटर से पास हो रही होगी सो कैन बी राइट बेटा आई1 इक्वल टू आई ऑफ सी कैपेसिटर करंट आई ऑफ सी बस आपका कंसंट्रेशन अच्छा चाहिए और हम सीख लेंगे बेटा आने वाले आधे घंटे में पूरा हो जाएगा So, T2 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 is is the one T1 will have voltage commutation from the, uh, charge capacitor. That is point two. Now done. K K K K K K K K K O K K O K B L K C L and Ohm's law. Can we write this thing? बहुत ध्यान से कैसे करिएगा पॉइंट को I of T equal to V S by R2 is nothing but load two current. I mean, is nothing but beta load two current. So this I two current is nothing but beta V S by R2. आगे समझते रहे अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यू टेल मी दिस आईएस करंट ऐसे देखो आईएस करंट ओके आईएस करंट इन दिस क्वेश्चन बेटा नाउ आईएस करंट इज नथिंग बट आई1 प्लस आई2 और ये जो आईएस है बेटा यहां से यहां से आई2 के बराबर है तो अगर हम दूसरा पॉइंट देखें सो ये हम लिख सकते हैं सर आईएस इज इक्वल टू आई ऑफ टी2 दूसरा पॉइंट बेटा आई ऑफ एस और आई ऑफ टी2 इज नथिंग बट आईसी प्लस आई2 नाउ व्हाट विल बी दिस आईसी so again i need your help here check karna beta kya aap a k b l is loop mein nahi laga sakte ho aise dekho ye ye aur ye bas is baar fark kitna hai beta is baar fark kya hai kitna hai a k point catch karna hai beta ji fark kitna hai sir ji ki is baar ki jo supply hai wo is tarike se connected hai is capacitor mein yani ki jo purani capacitor current thi yani ki 0 se t1 mein sir वो सर इस डायरेक्शन में पास हो रही थी बट इस बात करेंट सर इस डायरेक्शन में पास हो रही है तो सबसे पहले बेटा कैपेसिटर से करेंट से कहा पास हो गई निगेटिव तो पास हुई सो दिस कैपेसिटर विल आल्सो वर्क एज ए सोर्स यानी कि सप्लाई तो बेटा वर्क एज ए सोर्स करेगी लेकिन ये जो चार कैपेसिटर है ये भी एज ए सोर्स वर्क करेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा एंड स्टिल बेटा करेंट इज पास तो नाउ अवर कैपेसिटर विल चार्ज बाई अपोजिट पोलैटी देखो ये अभी ऐसे चार्ज है तो मान लो बेटा कि अभी ये प्लस में यहां पे चार्ज है अब धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हुआ पहले और फिर अपोजिट पोलैटी से चार्ज हुआ क्योंकि करेंट अभी भी फ्लो हो रही है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इनिशियली जब आप एसआरटीटी को ऑन करोगे तो बेटा सप्लाई और कैपेसिटर दोनों विल बिहेव एज ए सोर्स ना बिकॉज़ कैपेसिटर करेंट इस बेटा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव सो वंस योर कैपेसिटर विल गेट फुली डिस्चार्ज देन अगेन विल चार्ज बाय द डिफरेंट वोल्टेज पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज बेटा दिस वन सो न्यू वोल्टेज पोलैरिटी विल अपीयर इन दिस फैशन प्लस दिस साइड माइनस दिस साइड नाउ टेल मी दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन R1 into beta e to power t by R1 c ठीक है हर एक केस में तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी जीव चलना है जैसे बेटा ये रेंज क्या है ये रेंज सर आपकी t2 से t3 है तो मैं यहां बार-बार टाइम सिटिंग लगा नहीं रहा बट आपको ध्यान रखना है आपको कैसे लिखना पड़ेगा सर t t2 एंड डिवाइडेड बाय R1 एंड R1 c ऐसे तो वो टाइम सिटिंग आपको अप्लाई करना है बट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मेंशन कर रखा है आप ध्यान रखिए इस रेंज में ये करंट फ्लो होगी ओके सो दिस इज द बीटा करंट i1 आई सी इज इक्वल टू टू बी एस बाई आर वन इन टू इट पावर माइनस टी वन आर टी बाई आर वन सी नो माई क्वेश्चन आई कैन रेस हियर बेटा ये करेंट अगर निगेटिव है ओके okay, ये करंट अगर नेगेटिव है तो जीरो से टी वन वाली करंट क्या होगी पॉजिटिव और अगर ये करंट पॉजिटिव है तो जीरो से टी वन वाली करंट क्या होगी नेगेटिव ओके ऑब्जर्वेशन 
कुछ वैल्यू हाई हो गई और फिर क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिग्री समथिंग लाइक दिस इसके बाद क्या होता है अभी तो बेटा स्टार्टिंग करने के लिए क्या है जरा आराम से मुझे सोच के बताओ स्टार्टिंग करें इज नथिंग बट सर वी एस बाई आर टू प्लस टू बी एस बाई आर वन एट इक्वल टू टी टू बेटा यहाँ पे और ये वाली करेंट क्या होगी स्टडी स्टेट में इज सर बी एस बाई आर टू बी एस बाई जैसे याद रखा इनिशियल करेंट कितनी थी सर बी एस बाई आर वन प्लस बी एस बाई आर टू और स्टडी स्टेट करेंट कितनी है सर बी एस बाई आर वन यानी कि लोड करेंट यहां तक आ गए नाउ इन दिस रीजन वी नो वेरी वेल बेटा योर एस सी आर इज ऑफ टी वन इज ऑफ सो टी वन करेंट जीरो एंड आई ऑफ टी टू करेंट विल लुक लाइक समथिंग तो फंक्शन आपको पता ही है क्या होगा बी एस बाई आर टू प्लस टू बी एस बाई आर वन इन टू टू पावर माइनस टी बाई आर वन सी सो बेटा स्टार्टिंग वी आर हैविंग हैवी पीक नेचर देन एक्सपोनेंशियल पिकिंग एंड देन स्टडी स्टेट वी आर हैविंग करेंट बी एस बाई आर टू सिमिलर टू लाइक दिस ओके okay. आप लोग तो इसको हैंडल करिए मैं देखता कुछ में आगे बढ़ा जाएगा सर कैमिस्टर की क्लियर वेरी नाइस इस बार बोलते बोलते तो इतना एनर्जी बहुत मेंटेन करनी पड़ती है लेकिन आप लोग एनर्जी देते नहीं हो तो फिर अकेले ही बोलना पड़ता है और टॉपिक ऐसे है कि हम छोड़ नहीं सकते ओके तो इसलिए थोड़ा सा चलिए तो आगे बढ़ते हैं लाइक दिस अब हम केस लगते हैं बेटा को फोर केस क्या होगा जरा इसको देखते हैं हम लोग आगे चलते तो केस फोर हम लोग लेते हैं यहां से देखिए यहां पे क्या माना हमने बेटा कि क्या है चार दोस्त का पर से पूरा पूरा अब यहां पे आते हैं केस फोर लेके और केस फोर रेंज दे देते हैं बेटा केस फोर इन द रेंज ऑफ बेटा 3 3 से t4 
और पहला पॉइंट यहां लिखते हैं इनका लेट कैपेसिटर इज फुली चार्ज जो अभी मेंशन किया था वही बेटा कैपेसिटर इज फुली चार्ज कैपेसिटर इज फुली चार्ज फुली चार्ज बेटा t equal to t3 okay t3 so try to understand बेटा अगर कैपेसिटर इक्वल टू t3 पे फुली चार्ज हो गया so therefore बेटा again ic और i1 will be zero because this time बेटा ic is equal to i1 okay why because that this capacitor is connected in this fashion and str t1 is off and str बेटा t1 is on ठीक है sorry str t1 is off and str बेटा t2 is on ये हो गया और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है था किस बेस से ठीक है उल्टा हो गया बोले थी पहले दिस साइड पॉजिटिव दिस साइड नेगेटिव था अब उल्टा हो गया फुली चार्ज हो चुका है पहले डिस्चार्ज हुआ फिर फुली चार्ज हुआ ओके लाइक दिस सो नाउ इन दिस सिचुएशन बेटा दिस i1 करंट एंड दिस ic करंट ऑब्वियसली विल बी जीरो एंड हियर बिकॉज़ कैपेसिटर हैज बीन रीच्ड इनटू स्टैटिक स्टेट डन नाउ बेटा सी प्रॉपर्ली is एंड i2 और i2 ऑल करंट आर जीरो सो व्हाट वी कैन राइट बेटा बाय के के ओ बता सकते हो कि टी टू का ट्रांसजेंट पीरियड क्या होगा सभी लोग शेयर अप्लाई करते रहो बेटा फ्लूड मैकेनिक्स के लिए आप एक बार एफएम के लिए ना आप एक बार मैकेनिकल ग्रुप में टेक कीजिए अपने क्वेश्चन को बेटा आई थिंक त्यागी सर और गौरव सर विल गाइड यू प्रॉपर्ली ओके ठीक है अखिल सॉरी या अखिल ठीक है बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं सो दिस अवे नाउ इन दिस केस प्रॉपर्ली समझिए इस वायर का कोई मीनिंग नहीं बेटा सो so, जब तक आपको इसके आर टी2 को ऑन रखना है तब तक रखिए इन अदर वर्ड्स बेटा जब तक आपको लोड L2 को ऑपरेट करना है तब तक L2 को ऑपरेट करिए खत्म ओके सो दिस इज द वे Now in this case, बेटा अगर हम लोग आए फिर से करंट वेव फॉर्म पे तो क्या हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते बहुत आराम से चलिएगा नाउ वी कैन से बेटा हियर स्टेट एस सी आर टी वन इज ऑफ सो दिस करेंट बेटा जी इज जीरो कंप्लीट दिस करेंट इज जीरो हटा इस पॉइंट को बेटा एंड दिस करेंट इज नथिंग बट वी एस फाइव आर टू लाइक स्टडी स्टेट हो गया खत्म फिनिश कर दे बोलो वाला बस डन आने वाले पांच मिनट में वेव फॉर्म कंप्लीट हो गया ना अब एक और पीरियड लेते हैं बेटा टी फोर से लेके टी फाइव का एक पीरियड और लेते हैं टी फोर से टी फाइव का देन टी सिक्स का देन टी सेवन का देन टी एट का एंड सो ऑन ऐसे कर देते हैं रेडियम कुछ टाइम मांग देते हैं ओके अब अगले पॉइंट पे चलते हैं अब हम ये कहना चाह रहे बेटा जितना हमें एसआर टी टू को ऑन रखना था रख लिए नाउ वी वॉन्ट टू ट्रेगर एसआर टी वन अगे सो एट टी वन टू टी फोर वी वॉन्ट टू ट्रेगर एसआर टी वन अगे एंड वी सी बेटा Which type of changes will appear in this case? Which type of changes, beta, will appear in this case? Okay, so this case, beta, third, hai. sorry, fourth. Hai. Now we want to consider, beta, case five. So case five is here. Okay, case five is here. In the range of, beta, T four to T five. So what we want to do in this case? Okay, already S C R T two was conducting, beta. So if S C R T two conducting is, and the voltage quality across this capacitor is something like this, beta, plus this side, minus this side. So the problem is this SCR is already forward biased. Yeah. This SCR is already forward biased. So if you want, so beta, in this second case we can write here. Okay, if we are applying KVL in this loop, okay, mass one, one, let's say. So KVL in mass one, KVL in mass one. What we can write, beta, V of T one is equal to positive BS. So SCR T one is forward biased, but obviously not triggered, so not on. Okay, whereas SCR T two is in conduction mode. ओके तो सिंपल के लिए लगा लियो माइनस वी टी वन प्लस बी एस इक्वल टू जीरो सो वी टी वन इक्वल टू बी एस तो अगर आप चाहें तो बेटा टी वन को ट्रेगर कर सकते हैं बट कब करोगे जब आपको नीड होगी आपको नीड कब पड़ी बेटा एट टाइम टी इक्वल टू टी फोर पे ओके सो एट टी फोर पे अगर हम लोग देखें टी फोर से टी फाइव सॉरी T4 से T5. So, beta, T4, 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 चेक करते रहना यार कभी कभी इतने सारे टाइम स्टैंड हो जाते हैं गड़बड़ हो जाती है बोलने में सो एट इक्वल टू टी फोर बी ट्रिगर्ड बेटा एस सी आर टी वन देर फोर वट में बेटा देर फोर जैसे एस सी आर टी वन को ट्रिगर करोगे एस सी आर टी टू विल बी काउंटेटेड बाई वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज ऑफ दिस कैपिशन सो बेटा देर फोर एस सी आर टी टू इज काउंटेटेड बाई इज 
commutated by negative voltage by negative voltage of okay of charged capacitor of beta charged capacitor of beta charged capacitor clear hai itni baat of charged capacitor then baat yahan tak pahunch gaye sir ek baar waveform dikha dijiye sir that abhi aata hu beta waveform mein padte तो देखो ध्यान से हमने T4 तक किसको ऑन रखा बेटा T2 को और T4 प्लस पे ही आके T1 को फिर से क्या कर दिया ट्रिगर ऑन कर दिया जैसे T1 को ट्रिगर करोगे बेटा T2 विल हैव अ नेचुरल कम्यूटेशन एंड ड्यू टू दिस रीजन बेटा T2 विल टर्न ऑफ T2 विल टर्न ऑफ यार इतनी बात भी क्लियर है अभी पहुंच गए बेटा आपके पॉइंट पे भी हटाए आगे बढ़े स्टोरी को लेके तो मेरा क्वेश्चन है ये कि सर अगर T2 फिर से ऑफ हो गया तो किसका कुछ ऐसा रहा होगा और T1 को कर दे हम ऑन और बेटा T1 को हम कर दे तो T1 को हमने कर दिया ऑन ये रहा और T2 को कर दिया ऑफ जरा ध्यान देना हर बात बेटा अगर हम फिर से यहाँ पे ग्राउंड ले लें जो कि कॉमन है सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा अगर वोल्टेज ये बी एस तो ये वाली करेंट आई वन अभी भी क्या बेटा बी एस बचा जबकि इस करेंट पे आओ तो ये करेंट बेटा नहीं जो आपकी बनी वो बन गई आई ऑफ सी यानी कि आई टू इज टू आई सी आप सी बेटा कैपेसिटर करेंट विल फ्लो इन दिस पर्सन तो फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा डिस्चार्ज होगा सर और डिस्चार्ज होने के बाद फिर से क्या होगा चार्ज बट बाय अपोजिट क्वालिटी लाइक दिस ओके पहले क्या होगा डिस्चार्ज और फिर क्या होगा चार्ज फिर क्या होगा चार्ज सो व्हाट वी कैन राइट इन दिस केस बेटा वी कैन राइट बहुत ध्यान से सुनिएगा बाय के के ओ बाय के के ओ वी कैन राइट के वी एन के से ओम सो व्हाट इज द आई वन करेंट बेटा सर आई वन इज नथिंग बट बी एस बाय आर वन सर आई वन इज नथिंग बट बी एस बाय आर वन व्हाट विल बी दिस आईसी देखो चेक करो माइनस बीएस एंड माइनस बीएस तो एडिशन इसका मतलब सर आईसी जो करंट होगी या आई ऑफ टू टी जो करंट होगी दैट विल बी सर टू बी एस बाई आर टू इन टू ई टू पावर टी बाई आर टू सी बेटा ठीक है ना ये करेंट हो गई इसे लेकिन एक बात कंफर्म है पहली करंट पॉजिटिव थी कैपेसिटर थी दूसरी करंट नेगेटिव थी तो ये तीसरी फिर से क्या हो गई पॉजिटिव एंड हियर बेटा आईसी अगेन ग्रेटर देन 0 बिकॉज़ सेम डायरेक्शन हो गई पहले बेटा शुरू वाले केस में बी से ए थी सेकंड वाले केस में ए से बी थी और फिर ए से बी में हो गई तो इसका मतलब आईसी अगेन पॉजिटिव अभी भी क्लियर है इतने पॉइंट्स यस सभी लोग बोलते रहिए बेटा टिल नाउ द पॉइंट्स आर क्लियर एवरीवन टिल नाउ द पॉइंट्स आर क्लियर इसके बाद ओके okay. एंड uh, हमने क्या माना था बेटा इससे पहले इससे पहले जाना पड़ेगा हमें वोल्टेज पे तो हमने इससे पहले माना था बेटा क्योंकि उसी के माइनस और इनिशियल वोल्टेज को लिया था पॉजिटिव बेटा आप अपोजिट कर दो आप फाइनल वोल्टेज पॉजिटिव एंड इनिशियल वोल्टेज नेगेटिव तो अपोजिट कर दो बेटा अपोजिट कर दो यहाँ पे so, yes, uh, final voltage positive, so here final voltage negative and uh, this voltage positive. टू बी एस बाई आर टू 
into t to the power t by r to c. In that way, we will take force t by t. 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 So this is the SCR current t1. This is the SCR current beta t1. Now he clear the value to everyone. This is the SCR current t1. Now you have all the waveforms. So in the waveforms, we will take force t by t. Now we will take force t by t. Now we will take force t by t. देखो स्टार्टिंग में बेटा कैप्चर क्या था इनिशियली अनचार्ज बट यहां पे जब पहुंचे तो कैप्चर फिर से क्या मिला चार इसका मतलब सर इस जगह जाके आपने जो करंट की पीक वैल्यू होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी राइज हो जाएगी बढ़ जाएगी रीजन बेटा क्योंकि यहां पे इनिशियल जो करंट है दैट इज नथिंग बट सर vs r1 2 vs r2 है ओके okay, जबकि यहां पे क्या बेटा vs by r1 plus vs by r2 और इसके बाद सर फंक्शन विल बी एक्सपोनेंशियल डिकेइंग अगेन इन दिस फैशन फंक्शन विल बी बेटा एक्सपोनेंशियल डिकेइंग इन दिस वे एंड देन बेटा यू विल गेट दिस स्टेडी स्टेट करेंट vs by r vs by r1 ओके इन इन द सेम पीरियड बेटा योर एसआर करेंट t2 विल अगेन बी जीरो आपको भी पता है यहां पर और फिर ऐसे आपने फिर से t2 कौन कर लिया तो t2 के लिए पहले भी था स्टेडी स्टेट में आ रहा था ऐसे कुछ अभी भी सेम आ रहा है ऐसे ये हो गया एंड इन द सेम पीरियड बेटा जब t2 ऑन है तो t1 ऑफ है सो t1 करंट विल बी जीरो एंड अगेन इट इज गोइंग टू बी परफेक्टली लाइक दिस एंड आफ्टर दिस बेटा i ऑफ t2 विल बी जीरो अभी बता क्लियर है सारी वेवफॉर्म सो i t1 एंड i t2 ये दो आपको क्लियर होने चाहिए बाकी हम मिलके अभी देख लेंगे <laughs> अभी क्लियर है बेटा एक बार सभी लोग बताओ i t1 i t2 आपको क्लियर है बाकी हम मिलके सब ओके तो यहां पे मैंने ये लिखा बेटा व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ करंट अगर यहां आप लिखना चाहते हो बेटा तुम लिखते vs by r1 plus 2 vs by r2 into e to power t by r2 c इज द रिस्पांस ऑफ करंट ओके और जबकि यहां पे अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं बेटा vs by r2 plus 2 vs by r1 into e to power t by r1 c दिस इज द रिस्पांस ऑफ करंट क्लियर मतलब डन करें बेटा यहां तक ओके ये रहा करेंट का रिस्पॉन्स ओके एक एक पॉइंट कैच करो बेटा पहली बार जब आप इवेंट ट्रिगर करोगे तो योर करेंट रिस्पॉन्स विल स्टार्ट फ्रॉम बी एस बाई आर वन प्लस बी एस बाई आर टू एक्सपोनशियल डिले यहां तक बेटा आपने टारगेट माना टी वन का ओके सिमिलरली बेटा दिस इज द ट्रांजेंट पीरियड ऑफ टी टू एस सी आर टी टू एंड दिस इज द स्टडी स्टेट पीरियड ऑफ एस आर टी टू तो अगर एस सी आर टी टू के लिए देखें तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा कैच करना मेरे पॉइंट को टी टू से टी थ्री T2 से T3 is the transient period is the beta transient period of SCR T2 and beta T3 से लेके T4 is the steady state period period of beta SCR T2 transient and steady state ये आपके सामने है ठीक है अब धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते हैं ओके okay. मेरा एक क्वेश्चन है बेटा ये बताओ जहां भी एसआर स्टेडी स्टेट में है चाहे वो टी वन हो चाहे वो बेटा टी टू हो जहां भी स्टेडी स्टेट में यहां पे कैपेसिटर करेंट क्या होने जा रही है सभी को आराम से सोच के बोलिए बेटा दिस इज द पीरियड फॉर एस सी आर टी वन ध्यान दिस इज द पीरियड फॉर एस सी स्टडी स्टेट सो ये क्या बेटा स्टडी स्टेट पीरियड और जबकि ये शुरू वाला जो पीरियड है ये क्या बेटा ट्रांजिएंट पीरियड सो लेट मी चेंज दिस कलर सो दिस इज बेटा ट्रांजिएंट पीरियड ओके ट्रांजिएंट पीरियड एंड स्टडी स्टेट ऐसे अगर यहां आए बेटा सो दिस इज द ट्रांजिएंट पीरियड ओके एंड दैट वन इज स्टडी स्टेट पीरियड सो व्हेन की वन और टी टू आर इन स्टडी स्टेट बेटा इन दो इन दो रीजन और बहुत ध्यान से बना इन दिस पीरियड बेटा आवर एसआर करेंट Will be constant definitely, or supply current will be constant definitely. So capacitor current, beta, will be zero. So I am writing here. Here, capacitor current zero, beta. Here, capacitor current zero. You know why? And here, beta, capacitor current zero. And here, beta, capacitor current zero. Beta, capacitor current zero. One time, just think. Because you are serious, beta, present. So one time, tell me. Is this clear or not? Where, where, beta, I have zero. Here, here, capacitor current IC will be zero. We are correct or not, beta? We want to draw IC capacitor current. So this capacitor current will be zero in this region. जहाँ जहाँ भी SCR T1 T2 beta on है, sorry, जहाँ पे SCR T1 and T2 steady state में हैं, वहाँ पे capacitor current zero होगी. अभी proof कर क्या रहे? दूसरा point beta, जब पहले case में capacitor charge हुआ, आपने current देखा exponential R ठीक है ठीक. तो दूसरे case में जब capacitor charge और discharge होगा, तो आपको पता है क्या होगा? Now direction of capacitor current is going to be changed. तो अगर मैं आपसे कहूँ beta 
कि इस इस वाली रीजन में कैपेसिटर करेंट विल बी दिस वन ओके एक्सपोनेंशियल देखें एक्सपोनेंशियल देखें और सर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इस टारगेट इस वाली में वो होगी सर v s by two सर v s by बेटा r two into e two power r two c सही है ना r two c इसके बाद zero इसके बाद सर डायरेक्शन चेंज यहाँ पे सर डायरेक्शन चेंज और डायरेक्शन चेंज में देखो तो बेटा स्टार्टिंग में थोड़ी बड़ी वैल्यू फिर एक्सपोनेंशियल देखें ये और ये वाला फंक्शन क्या होगा अब कुछ याद करने की कोशिश करो अभी प्रूफ किए थे और इसको लिखे थे टू बी एस बाई आर वन इन टू ई टू पावर टी आर वन सी इसके बाद सर फिर से डायरेक्शन ऑफ कैपिस्टर चेंज क्योंकि कैपिस्टर हर बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है बेटा तो स्टार्टिंग में हाई देन एक्सपोनेंशियल देख रही तो ये वाला करेंट रिस्पॉन्स क्या होगा सर ये हो गया टू बी एस बाई आर टू इन टू ई टू पावर आर टू सी ओके तो देखो आर वन सी एस सी निगेटिव पॉजिटिव मन है ऐसे And I want to draw beta capacitor voltage VCT. हमें क्या draw करना है बेटा कैपेसिटर वोल्टेज बीसीटी चेक करो हमें क्या ड्रॉ करना है बेटा कैपेसिटर वोल्टेज बीसीटी ओके जस्ट गिव फ्यू सेकेंड हमें क्या ड्रॉ करना है बेटा कैपेसिटर वोल्टेज बीसीटी तो इसको मैं यहां दिया और भी वे फॉर्म है अपने पास इसलिए थोड़ा मुझे समय दीजिए तो इसको एडजस्ट लोग बात में देखते इतना पहले पैटर्न कर देते चल आगे बढ़े ना बेटा कैपेसिटर वोल्टेज यहां पे तो वी वांट टू ड्रॉ बेटा कैपेसिटर वोल्टेज फ्रॉम हियर हियर इस लाइन को हटा देते हैं क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज फ्रॉम लोग ड्रॉ सही से तो कैपेसिटर वोल्टेज बेटा वी वांट टू ड्रॉ इन दिस फैशन आप मेरी हेल्प करिए कि कैपेसिटर वोल्टेज सर कैसा है कैपेसिटर वोल्टेज वीसीडी ऑब्जर्वेशन करना बेटा क्या हुआ था पहले डिस्चार्ज और फिर चार्ज अपोजिट पोलरिटी से तो बेटा यहां है अब आपको प्लस बीएस से कहां पहुंचना है माइनस बीएस तो आप बताओ बेटा आप इंटरसेक्शन करके ऐसे ही तो पहुंचोगे ये एक्सपोनेंशियल देखें सो पहले एक्सपोनेंशियल देखें जीरो फिर एक्सपोनेंशियल चार्ज अगेन एंड नेगेटिव बीएस इसके बाद बेटा कैपेसिटर करंट सर जीरो सो कैपेसिटर वोल्टेज विल बी कांस्टेंट सो कैपेसिटर वोल्टेज बेटा विल बी कांस्टेंट अब माइनस बीएस से आपको कहां पहुंचना है प्लस बीएस पे सो माइनस बीएस से प्लस बीएस पहुंचने के लिए आपको फिर भी इंटरसेक्शन करना पड़ेगा And then again, capacitor current zero, so capacitor voltage is constant. Then, beta exponential like this. This is the way to draw capacitor voltage. Now, you know, clear the whole point. So, this voltage is going to be minus of V S. This is beta plus of V S. Like this, this is the capacitor. Check. So, so here, here, beta, we can write T T T. You guys, have to do it. So that I can go with that. By T one and T. Okay. उनपे भी बात कर लेते हैं उनपे भी बात कर लेते हैं ठीक है तो ये हो गया इसको बेटा हटा दे एक बार होते सभी लोग बताइए बेटा कैपेस्टर वोल्टेज इज क्लियर टू अर्वी वन कैपेस्टर वोल्टेज इज क्लियर टू अर्वी वन 
ओके थैंक यू आगे बढ़ते हैं नो वी वांट टू डिस्कस आई ऑफ लोड 1 जो लोड का हमने बना था लोड तो यहां लिख देते हैं बेटा आई ऑफ लोड 1 या आई ऑफ वर्क आपको पता ही आई ऑफ वर्क क्या है आई ऑफ वर्क यानी कि बेटा इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं आई ऑफ लोड 1 करेक्ट जिसको हमने आई वर्क रिप्रेजेंट किया लोड में कोई ट्रांजेंट नहीं जा रहा था एसिया में ट्रांजेंट था सप्लाई में ट्रांजेंट था बट लोड में नहीं था लोड करेंट क्या है बट टी वन इज ऑन बेटा लोड करेंट इज नथिंग बट यू नो वेरी वेल यार बी एस बाई आर वन बट टी वन इज ऑन एंड वेन बेटा टी वन टी वन इज ऑफ This current is zero, and again, beta T1 is on, so load current will be simply V S by R. You are getting my point. This is the load current of your R1. So this is the current of beta I R1, and it is nothing but beta V S by R1. So either you can say I1 or you can say I R1. ठीक है? Now the similarly, if I am going to talk to you, what will be sir I S uh, sorry I of R2? So here beta I of R2 zero, but now S C R T2 is on, so this current will be exactly rectangular pulse something like this okay and the magnitude of this current is nothing but beta vs by r2 so vs by r2 and this response of current is nothing but i of 2 or i of r2 okay is the current of beta load current 2 load current 2 check yani sir load mein koi tangent nahi i repeat beta load mein koi tangent nahi लोड में कोई टांगेट नहीं है ठीक है क्लियर <laughs> भारत यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं ये हो गई बेटा वेब फॉर्म तो कैपेसिटर वोल्टेज डन कैपेसिटर करेंट डन बेटा एस क्या करेंट डन एंड सो ऑन और ये बेटा अपना वोल्टेज ना एक वोल्टेज वेब फॉर्म ऑर्डर करते हैं नेम इज नथिंग बट वोल्टेज वेब फॉर्म बेटा एस क्या वीटी वन एस क्या वीटी वन तो यहां डॉक्टर करते हैं बेटा एस क्या वीटी वन अब चेक करो बेटा इतने रीजन में एस सी वन क्या है सर ऑन है ऑब्जर्व करो ये रहा ऑन है डन सो एस सी आर वोल्टेज बन जीरो इसके बाद सर कैपेशन वोल्टेज इक्वल टू एस वोल्टेज तो बेटा इसके जस्ट बाद आपको पता है क्या है सर ये रहा ये रहा कैपेशन वोल्टेज और यही कैपेशन वोल्टेज सर एस के लिए क्या है रिवर्स से पहले तो अगर रिवर्स से आप उल्टा बनाइए यानी कि सर ऐसे कुछ ये और फिर इसको फॉरवर्ड कर दिया इसके बाद में आपको पता है बेटा इट विल ब्लॉक पॉजिटिव वोल्टेज जब तक एस सी आर टी टू बेटी मिनट बेटा जब तक एस सी आर टी टू ऑन रहेगा कुछ ऐसा नहीं था इसके बाद फिर से बेटा आपने टी वन को ट्रिगर किया सो टी वन को ट्रिगर किया सो नाउ टी वन इज ऑन एंड बेटा यू विल है इसके बाद फिर से कुछ अपोजिट इस प्रश्न लाइक दिस एंड देन अगेन ऑन दिस सो दिस इज दिटा एस सी आर वोल्टेज बी ऑफ टी वन यानी कि आपके पास बेटा कमोटेशन के रिस्पेक्ट में यही तो वो टाइम है जहां पे एस टी वन क्या होगा कमोटेट एस टी वन क्या होगा बेटा कमोटेट सो दिस इज दमोटेशन टाइम ऑफ एस सी आर टी वन सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट फॉर एस सी टू तो दिस वोल्टेज वेरिएशन विल टेक प्लेस फ्रॉम माइनस बी एस टू बेटा प्लस बी एस ओके यहां आपको पता है टाइप सी कमोटेशन इससे ज्यादा इसके अंदर तो शायद इसको भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर कुछ है भी जितना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं so uh, here we have uh, discussed the every point of the type c commutation now we have to guide on the r uh, 2 to 3 formula so load current was more okay load current dekho aise samjhe beta agar main ya hum main kya hota hi nahi hai main kuch hum hota hai to beta agar hum log aise baat kare ki sorry agar hum log aise baat kare ki sir ye apna type c commutation hai sir kitne le raha hu dobara aur ye beta r1 r2 hai ye capacitor hai ये और जो दूसरी करेंट इस एस सी आर से बेटा वो यहां से पास होगी तो लोड करेंट तो स्टॉर्ट नहीं हुई ना लोड करेंट बेटा जब तक एस सी आर टी वन ऑन रहेगा लोड करेंट इनडिपेंडेंट अपॉन टारगेट ऑफ कैपेस्टर सो प्लीज माई डिट बेटा इनडिपेंडेंट अपॉन टारगेट ऑफ कैपेस्टर सो ये दिस करेंट बेटा विल बी फ्री फ्रॉम टारगेट एंड विल ऑलवेज बी बी एस फाइव आर वन वेन एस सी आर टी वन is on similarly beta this load current will be v s by r2 when beta t2 is on doesn't matter your capacitor is charging or discharging koi fark nahi padta hai capacitor charging discharging is a separate part so this capacitor transient beta will appear in the sr will appear in the supply but will not appear in the load okay so that's why our load current wave form i1 and i2 are free from transient okay something like this abhi batao clear hai okay beta now that means all the points are clear 
कर अब अगर अगर आपसे कोई ये पूछे बेटा कि व्हाट विल बी द लोड पावर तो आप यहां से निकाल सकते हो लोड मतलब क्या रेजिस्टेंस ही तो पावर लेंगे यार लोड मतलब क्या रेजिस्टेंस ही पावर लेगा कैपेसिटर तो कोई पावर लेगा नहीं बेटा एवरेज पावर अगेन कैपेसिटर इज गोइंग टू बी 0 ठीक है सॉरी बिकॉज़ इट इज स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ कैपेसिटर अगेन एवरेज करंट ऑफ कैपेसिटर इज 0 सो करंट सेकंड बैलेंस क्राइटेरिया इज आल्सो गोइंग टू बी सेटिस्फाइड इज आल्सो सर व्हेन T2 इज ऑन T1 विल बी ट्रांजिएंट नहीं नहीं बेटा व्हेन T2 इज ऑन T1 विल हैव ट्रांजिएंट बट प्रैक्टिकली ओके इट इज कॉल्ड बेटा स्विचिंग टर्न ऑफ ट्रांजिएंट जैसे आप T2 को ट्रिगर करोगे सुनो मुझे ध्यान से सुनो जैसे आप T2 को ट्रिगर करोगे T1 ऑटोमेटिकली उसी इंस्टेंट पे ऑफ हो जाएगा अगर आइडियल केस ले रहे हो प्रैक्टिकल केस ले रहे हो तो बेटा आपको ये वाला रीजन मिलेगा जिसमें आपको T1 को ऑफ करना है और वो रीजन क्या है ये यहां से देखिए देखो मैं मार्क कर रहा हूं यहां से लेके इस जगह से देखिए इस जगह से देखिए ओके इस जगह से देखिए बेटा इस जगह तक इस रीजन में ही आप T1 को कंप्लीट कर सकते हैं इस वाली रीजन इस वाली रीजन अगर इसमें नहीं कर पाए ये वाले रीजन है तो फिर आप टीवन को ऑफ कर भी नहीं पाएंगे ओके सो प्रैक्टिकली वी आर हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल कम्युटेशन पीरियड इज दिस वन मैक्सिमम पॉसिबल कम्युटेशन पीरियड इज दिस वन और आईडीली देखें तो वही ऑफ हो जाएगा जहां पे आप ऑफ कर दोगे चल अभी क्लियर है अभी क्लियर है वाला टू एवरीवन तो अब आ जाते हैं यहां पे अगले पेज अब देखो बेटा जैसे ये T1 है ऐसे यहां पे T2 निकाल लेंगे ओके अब बातें करते हैं कुछ छोटी-छोटी सो नाउ बेटा व्हाट विल बी द एवरेज करंट ऑफ I1 शुरू कर दो मेरे साथ सो एवरेज करंट ऑफ आई वन यही देखिए थोड़ा आसान रहेगा अपने लिए सो बाद में इसको कट करके दूसरे पेज पे ले जाते हैं सो आई वन एवरेज अगर कोई आपसे पूछे तो आप सिंपली क्या कहोगे बेटा दिस इज टाइम पीरियड को आपको डिफाइन करेगा जो भी है जीरो टी वन टी टू ओके एंड फाइनल टाइम पीरियड इज नथिंग बट बेटा दिस मंथ कैपिटल डी सो आफ्टर कैपिटल डी यू नो वे यू नो वेरी वेल साइकिल इज गोइंग टू बी रिपेयर ओके सो आफ्टर कैपिटल डी ना व्हाट विल बी दिस करेंट बेटा एवरेज is nothing but sir vs by r1 this one beta vs by r1 into t2 okay is the area divided by capital t ampere okay par agar yahan pe koi i1 rms ki baat kare so you can easily calculate beta vs by r1 under root of t2 by t ampere okay ye sab time aapko diye diye jayenge jo bhi question puchega aapse similarly beta agar hum log baat kare to i t2 average is nothing but beta vs by r2 okay Vs by R2 and this is nothing but beta T minus T2. So Vs by R2 T minus T2 divided by T ampere. Okay. और अगर यहीं पे I of two R में से बात करें, हम लोग लिख सकते हैं Vs by R of two under root of beta T minus T2 divided by T. Clear बात? अभी क्लियर है सारे पॉइंट तो ये नहीं एवरेज आर्मेस अब बेटा हम बात करते हैं कम्युटेशन टाइम की तो देखो कम्युटेशन किसकी वजह से हो रहा है कैपेसिटर की चार्ज कैपेसिटर की वजह से किस टाइम पे हो रहा है इस टाइम पे यानी कि जहां जहां बेटा ये कैपेसिटर वोल्टेज जीरो होगा यहीं पे आपको कम्युटेशन मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल आई रिपीट बेटा मैक्सिमम या ये तो चार्ज वेंडर्स हटा दो यहां मिलेगा बेटा यहां मिलेगा यहां मिलेगा यहां मिलेगा अब देखो यहां पे क्या ऑफ होना चाहिए सर T1 T1 और यहां भी ऑफ होना चाहिए सर T2 और यहां भी कौन ऑफ ऑफ होना चाहिए अगेन T1 सो ध्यान दे बेटा जहां जहां पे कैपेसिटर वोल्टेज जीरो है यही मैक्सिमम पॉसिबल कम्युटेशन टाइम है सो हाउ वी कैन कैलकुलेट कम्युटेशन टाइम ऑफ ईच एससीआर उसके लिए हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट बेटा कम्युटेशन टाइम ऑफ ईच एससीआर कम्युटेशन टाइम ऑफ ईच एससीआर कम्युटेशन टाइम कम्युटेशन टाइम ऑफ ईच एससीआर Each SCR. Each SCR are commutated by, each SCR is commutated by, is commutated by, commutated by charge capacitor by charge capacitor. Okay? Charge capacitor. The instant, the instant. Instants at which at which capacitor voltage is zero, capacitor voltage is zero, is zero will define will define will define commutation instants will define beta commutation 
in stands in stands for SCR for SCR T1 and T2 for SCR we got T1 and T2 for SCR T1 and T2 so we can write it down what is the capacitor voltage sir P C T is equal to we have calculated like this V S 1 minus 2 into A to power T R 1 C yeah so here now beta yeah we can see how the polarity is after 1 minus 2 into A to power T R 2 C here तो दो अपने कैपेसिटर वोल्टेज के एक T1 के ऑन होने पे एक T2 के ऑन होने पे एक T1 के ऑन होने पे एक T2 के ऑन होने पे क्लियर है सिद्धार्थ सभी लोग बोल रहे हैं क्लियर है अब बेटा हमें ये पता है ये वोल्टेज इक्वल टू 0 होना चाहिए तो हमने इसको लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन बेटा 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट बेटा 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट वी कैन राइट Vs 1 minus e to power t by 1 minus 1 minus 2 into 2 into e to power t by r1c is equal to beta 0. Yeah, I'm going to see this equal to Vs into 1 minus 2 into e to power t by r2c is equal to 0 minus sign. So, one is a part of the Okay, is equal to 0. Yes, it has to be a hit of a. This comes out simply that 1 minus 2 into e to power t. By R one C is equal to zero. Okay, or as if that one minus two into e two by uh, e two power minus t by R two C is equal to zero. Now take natural law both sides. Take natural law, natural law both sides. Take beta natural law both sides. So what we can write? Therefore, beta commutation time for S C R T C one is R one C L N two. Okay, and similarly, but our computation time for SCRT2 is R2C LN2 is the following. But in the upper examination point of view, see, yeah, these two formulas are really very, 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 very important. Okay, very, 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 very important. This could have a for type C computation, but in the other side, clear, brother. डन पक्का तो ये था बेटा आपका टाइप सी कंपटीशन अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क माय डियर फ्रेंड ओके प्लीज टेल मी एवरीवन बेटा इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इट इज क्लियर बेटा टू ऑल ऑफ यू सो दैट वाज वी आर फाइनली आवर टाइप सी कंपटीशन तो देखो टाइप ए हो गया डी हो गया सी हो गया नाउ वी विल गेट टाइप बी दैट इज करंट कंपटीशन वी विल डिस्कस टुमारो ओके तो अगर मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूं इस पूरे कंपटीशन सर्किट को एनालिसिस को तो यहां सबने कहानी को शुरुआत की थी कहानी की बेटा और दिस इज योर टाइप सी कंपटीशन तो हर बात को समझिएगा गेट एग्जामिनेशन में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको थोड़ा बारीकी पे ध्यान कर रखना ओके थोड़ा सा बारीकी को समझना पड़ेगा ठीक है तो बेटा हियर वी आर गोइंग टू बेस्ट ऑफ दिस सेशन ऑलरेडी आई थिंक एनालॉग का सेशन ले रहे होंगे लॉरेंस सर सो एवरीवन एंजॉय द सेशन ऑफ एनालॉग ओके बट बिफोर स्टॉपिंग दिस सेशन अगेन आई वांट टू गाइड यू बेटा कि इफ यू वांट टू टेक एडमिशन और सब्सक्रिप्शन फॉर गेट 24 और गेट 25 देन यू कैन यूज माय कोड बेटा वाई503 ओके फॉर अ बेटर मेंटर सेल क्लियर वाला इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी यहां पे बताना चाहूंगा बेटा कि जो भी लेक्चर आने वाली है YouTube पे उनको तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं लेकिन जिस तरीके से पेड को हम लोगों ने बेटा एक कंटेंट दिया है एक एक तरीके से एक बच्चों को एनर्जेटिक बनाया है बच्चों पे बच्चों में बच्चों में कॉन्फिडेंस हम लोग लाए हैं वो कॉन्फिडेंस अगर आपको अचीव करना है तो डेफिनेटली थोड़ा बेटा आपको हम लोगों से परमानेंटली जुड़ना पड़ेगा ओके और परमानेंटली जुड़ने के लिए देखिए मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि यार देखो कोई ना कोई तो कोर्स आप परचेस करोगे ही बट मेरा ये कंसर्न है यहां पे क्यों ना एनसी टीम के साथ जुड़ा जाए जो वाकई में बेस्ट एफर्ट डाल रही है ओके तो आप भी समझते हो कि जिस लेवल से अब जैसे टाइप सी कंपटीशन है एक बार YouTube पे खोल के देखिए कितना मतलब कितना पगलेटपंती भरा हुआ है टाइप सी में ओके okay, या कुछ भी चीज कठिन थी क्या नहीं सर लेकिन वही है कि अगर हम वर्क नहीं कर रहे तो हमें चीजें कठिन लग रही हैं अगर हम वर्क कर रहे तो हमें चीजें काहे की कठिन लगेंगे आपके सामने एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर तरीके से आती रही ओके okay? तो अगर हम अच्छे से समझेंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बेटा हम लोग जीत रहे हैं ओके चलिए ठीक है बाला तो यहां पे हम लोग अपने सेशन को स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं फिर ओके आह एक तो कंट्रोल सिस्टम के सेशन में एक आप लोग मिलेंगे इस रेनुसर के सेशन में सिग्नल सिस्टम में फॉर गेट 24 उसके अलावा बेटा गेट 23 के सेशन 
चलते रहेंगे ओके गेट ट्वेंटी थ्री के सेक्शन चलते रहेंगे ओके okay, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा बेटा एवरी वन यार प्लीज इंस्टॉल दी गेट फैटर ट्वेंटी फोर सेवन एप ऑल्सो ओके तो अब यहाँ पे अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल और वहां से आप केवल रिपोर्ट कर सकते हैं इफ यू नीड बेटा एनी हेल्प रिगार्डिंग योर सब्सक्रिप्शन और रिगार्डिंग योर डाउट एनी थिंग बेटा यू कैन आस्क टू मी और माई टीम ओके चलिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर